well my dear student the course is labor policy pakistan and the topic is introduction to the payment of wages act 1930 द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स क्यों बनाया गया इसके पीछे रीजन क्या थी आइए उसको देखते हैं तो कहा यह जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलोनाइजेशन विद द ऑब्जेक्ट टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेज टू सर्टन क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन तो इसकी वजह जो क्रिएशन है वो ये है कि नाइनटीन थर्टी सिक्स से पहले जो कॉलोनीज बनती थी ब्रिटिश की वहां पर यह प्रॉब्लम था कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो कि क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एस्टेब्लिश की जाए कि कैसे पेमेंट ऑफ वेजेस करनी है उसकी क्या सिविलाइजेशन होगी उसके क्या एथिक्स हैं क्या क्या लॉज हैं तो उस जमन में ये जो प्रोडक्ट है ये उस पीरियड की प्रोडक्ट है और इसका पर्पज जो है वो रेगुलेट करना है पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टन क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन तो माई डी स्टूडेंट्स ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है इसको कहा जाता है कि ये लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन है और इसके दो पर्पजेज हैं आइए क्या क्या पर्पजेज हैं पहला पर्पज ये है फर्स्ट इज टू फिक्स द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस कि पहला पर्पज ये है कि ये तय किया जाए कि किस डेट को वेजेस की पेमेंट होगी और दूसरा जो पर्पज है वो ये है टू रेगुलेट द डिडक्शन फ्रॉम वेजेज वेदर एज फाइन और अदर अदरवाइज और इस चीज को भी रेगुलेट किया जाए कि वेजेस में से किस किस्म की डिडक्शन हो सकती हैं उसको भी रेगुलेट किया जाए तो माई डी स्टूडेंट्स सीधी सी बात है नो स्टैचूट इज पास इन वैक्यूम दैट इज अ नीड ऑफ अ स्टैचू अराइज इज इन रिस्पॉन्स टू द सोशल इकोनॉमिक कल्चर नीड एक्सेट्रा तो सर्कमस्टांसिस कुछ इस तरह के हो कि जिसकी वजह से वो लॉ जो है वो रिक्वायर होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में सो माय डियर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज सर्कमस्टांस दी स्टेट इज दी स्टेट एनेक्टेड दिस लॉ टू रेमेडी द मिस चीफ विच इज बीइंग कॉज किसी मिस चीफ को यानी किसी गलती को किसी नुकसान को रेक्टिफाई करने के किसी ईवल को खत्म करने के लिए लॉ लाया जाता है तो ये लॉ जो है ये प्रोडक्ट ऑफ लेजिस्लेशन है और इसका पर्पस जो है वो टू फोल्ड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है तो वाइड स्टूडेंट्स कोई भी लॉ जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता इनेक्ट नहीं किया जाता विदाउट अप्रिशिएटिंग द बैकग्राउंड इन विच इट वॉज पास सो दैट इट कैन बी रेड मोर कॉम्प्रीहेंसिवली एंड कैन बी इंटरप्रेटेड प्रॉपरली अगर उसकी हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव को देखा जाए माइडी स्टूडेंट्स ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है इट वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ रेकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हेन इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल इन द बैकग्राउंड ऑफ सर्कमस्टांसेस एज डिस्कस अब माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज ड्यू टू कॉलोनियल रूल मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वर हेल्ड बाय द इंग्लिश कैपिटलिस्ट हु ऑपरेटेड द सेम फॉर प्रोस्पेरिटी of their own regardless of welfare of the indian labor and labor movement was not strong enough to bargain with the employer to surat hal ye thi ke capitalist economy thi subcontinent mein aur zyada jo investments thi wo uh, english logon ki thi aur dusre logon ki thi aur yahan par jo laborers the unke unka istehsal ho raha tha aur labor unions itni powerful nahi thi ke unke sath negotiate kar sake the therefore ye law इनेक्ट किया गया ताकि इस ईवल को इस मिस चीफ को खत्म किया जाए तो माई डी स्टूडेंट यू वुड बी एनलाइटन टू नो दैट द एक्ट वॉज पास टू इंश्योर दैट द डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज आर प्रॉपर दैट इज फॉर द वैलिड रीजन कम्युनिकेटेड टू द वर्कर वेल इन एडवांस दैट टू ऑनली दैट मच विच इज प्रोपोर्शनल एंड प्रॉम्प्ट एज वेल रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेज टू द वर्कर द सेम इज evident from the preamble of the payment of the wages act 1930 hope you have understood the introduction to the law payment of wages act thank you very much indeed